ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்டார் சமையல் அண்ட் பியூட்டி டிப்ஸ் தமிழ் நாம் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான கஷாயம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது சூப்பர் மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவான கஷாயம் ரெசிபி கூட இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக ஃபீவர் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நார்மல் ஃபீவர் கூட ரொம்பவே அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு ஃபீவரே இல்லை அப்படின்னா கூட தலைவலி மூக்கடைப்பு தொண்டைவலி தலபாரம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளையும் நிறைய பேர் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு சூப்பரான தீர்வாக இருக்கும் இந்த கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்கான தன்மை இந்த கஷாயத்திற்கு இருக்குது ஸோ இந்த கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மலான கஷாயம் மாதிரியே இருக்காது கசப்பாகவும் இருக்காது துவர்ப்பாகவும் இருக்காது குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் விரும்பி வாங்கி குடிக்கிற லெவலுக்கு இந்த கஷாயம் இருக்கும் இந்த கஷாயத்தை யார் யாரெலாம் குடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறவங்க நியூ மாம் இருப்பாங்கல்ல அவங்க கூட இந்த கஷாயத்தை வந்து குடிக்கவே கூடாது இது மிச்சம் எல்லாருமே குடிக்கலாம் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் குடிக்கலாம் பட் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக குடிக்காதீங்க அதே மாதிரி நியூ மதர் ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக குடிக்கவே குடிக்காதீங்க இந்த கஷாயம் எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணிங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்றுக்குன்னே வந்து சேரும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் அப்போ தான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஈஸியாக கன்வே ஆகும் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வாங்க நம்ம இன்க்ரீடியன்ட் லிஸ்ட்டை ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே எடுத்துருக்கக்கூடிய அளவு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பூனில் தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரியான ஸ்பூன் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி ஸ்பூன்லேயே அளந்து எடுத்துக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் குடிக்கக்கூடிய அளவு இருக்கக்கூடிய பொருள் தான் இதில் மஞ்சள் தூள் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி ஒரு இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கருஞ்சீரகம் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் சோம்பு பார்த்திங்கன்னா கால் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உப்பு வந்து தேவையான அளவு நான் இங்கே வந்து கால் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுத்தமான உரல் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அப்படி உங்கள் வீட்டில் வந்து உரல் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மற்ற வச்சு கூட இழிச்சிக்கலாம் இதை உரல் வந்து நல்லா சுத்தமாக காஞ்சி இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி பசையே இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி உரல் காஞ்சி இருக்கிற இதில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தூள் உப்பு இதை தவிர்த்து நம்ம வந்து மிச்சம் எல்லா பொருளையும் ஆட் பண்ணி நல்லா இடிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இதை ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு உரலை நல்லா இடிச்சிக்கலாம் மத்து இருந்தாலும் மத்துலேயும் நல்லா இடிச்சிக்கோங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா பொருளையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம நம்ம உரலில் நல்லா இடிச்சிக்கலாம் நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே நைஸாகவே அரைச்சிக்கோங்க நீங்கள் வந்து இதுக்காக மிக்சி ஜார்லாம் எடுத்து போட்டு அரைக்கணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் கிடையவே கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குறை குறைன்னு இந்த மாதிரி அரைச்ச பதத்தில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ உங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் எந்த பதத்துக்கு நான் வந்து அரைச்சிருக்கேன் அப்படின்ட்டு மிளகு இஞ்சி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே வந்து குறை குறைன்னு அரைப்பட்டுருக்கணும் ஸோ இந்த லெவலுக்கு அரைச்சாலே போதுமானது இப்போ நாம் கஷாயம் வந்து ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அது மேலே ஒரு சுத்தமான பாத்திரத்தை வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம வந்து பெரிய டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒருத்தவங்க மட்டும்தான் குடிக்க போகிறாங்க அப்படின்றதுனால நான் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அதிகமாக செய்ய விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்க்ரீடியன்ட்டையும் எக்ஸ்ட்ராவாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இதில் நம்ம இடித்து வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா எந்த இன்க்ரீடியண்ட்டை நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து அடிக்கடி இந்த மாதிரி கிளறி மட்டும் விட்டால் போதும் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அது வந்து அரை டம்ளராக வர்ற லெவலுக்கு நாம் இதை கொதிக்க விடலாம் இப்போ நம்ம இன்க்ரீடியண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சில யூஸ்லெஸ் பெனிஃபிட்ஸை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வந்துடலாம் சீரகத்தில் இருக்கிற பெனிஃபிட் என்ன
இஞ்சியோட பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தும்மல் இருமல் தொண்டையில் கரகரப்பு அந்த மாதிரி வர்றப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி சூப்பராக நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் லைக் இஞ்சி தண்ணி வந்து சின்ன வயசில் நம்ம எல்லாருமே குடிச்சிருப்போம் நமக்கு வந்து தும்மல் வருது இரும்பல் வருதுனா டக்குன்னு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி தர ஒன்று பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி தண்ணியாக தான் இருக்கும் ஸோ இஞ்சி தண்ணி ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ அதுதான் வந்து இஞ்சியோட பெனிஃபிட்டு மஞ்சள் தூள் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மஞ்சள் தூள் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா பாரம்பரியமான மருத்துவ குணம் வாய்ந்த ஒரு பொருள் அது அது கல்லீரலை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் செரிமான பிரச்சனைக்கும் அது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது காய்ச்சலுக்கும் அது சூப்பராக ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சளோட பெனிஃபிட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கரிஞ்சீரகத்தோட பெனிஃபிட்ஸ் மூக்கடைப்பு இருமல் சளி ஆகிய எல்லாவற்றுக்கும் வந்து ஒரு சூப்பரான தீர்வாக இருக்குது சோம்போட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து இருமல் காய்ச்சலுக்கான ஒரு சரியான தீர்வாக இருக்குது இதில் வர அந்த ஃப்ளேவர் கூட ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணி வந்து நம்ம போட்டோம் ஒரு டம்ளர் போட்டோம் அது வந்து பாதியாக நல்லா ரெடியூஸ் ஆகி வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த டைமில் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருந்த மஞ்சள் தூள் நெக்ஸ்ட்டு உப்பு இது ரெண்டுத்தையும் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே வந்து ஆட் பண்ண கிளிப்பிங் வந்து மிஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஆட் பண்ணது என்னால் வந்து உங்களுக்கு காட்ட முடியல இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வடிகட்டி எடுத்துடலாம் வடிகட்டினதுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து குடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு சூப்பு மாதிரி தான் இருக்கும் சொல்லப்போனால் ஒரு சூப்பு மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வாட்டி குடிக்கலாம் அதில் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது உங்களுக்கு அதிகமாக உங்களுக்கு சளி இருக்குது ஃபீவர் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வாட்டி குடிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி குடிங்க இது வந்து நம்ம சும்மா நார்மலாக கூட குடிக்கலாம் ஒரு மூணு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி கூட நீங்கள் இந்த கஷாயத்தை வந்து செஞ்சு குடிக்கலாம் வருமுன் காப்போம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த கஷாயத்தை நமக்கு வந்து வரக்கூடிய அந்த சளி ஃபீவர் அதை வந்து எதிர்த்து போராடுறதுக்கான ஒரு மருந்தாக கூட நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்கலாம் நான் சொல்லியிருக்கிற இன்க்ரீடியண்ட்டோட பெனிஃபிட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா சொன்னது எல்லாமே கொஞ்சம் தான் சொல்லியிருக்கேன் இதோட பெனிஃபிட்ஸ்லாம் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது நீங்கள் வேணும்னா கூகுள் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்லாம் அந்த இன்க்ரீடியண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்புகிறேன் இந்த கஷாயம் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய என்ன கருத்துக்கள் இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்